Hello mga kaplanet! Welcome back to my channel and welcome sa panibago na namang tutorial. Ituturo ko naman sa inyo kung paano yung pinakasimpleng paraan na alam ko kung paano gumawa ng YouTube channel art. Although meron na akong video tutorial dati kung paano gumawa ng YouTube channel art pero gamit ang PixArt. So ginawa ko ang video na ito para naman sa mga taong o para naman sa mga baguhan sa pagbablog na wala pang YouTube channel art at nahihirapan sila sa paggamit ng PixArt. Ito yung isang maisasuggest ko na pinakamadali kung paano gawin ang channel art. Okay, so kung gusto nyo malaman kung paano ito gawin ng tama, okay, wag po kayong mag skip sa video na ito para malaman nyo at masundan yung step by step kung paano siya ginagawa. Okay, so stay tuned mga kaplanet. Okay, ang method na ituturo ko sa inyo ay mas magandang gawin ninyo sa inyong mga computer. Kasi nung trinay ko ito sa cellphone, uh, na-open naman yung site. Kaso nung mag-edit na ako at mag add na ng text, hindi napapalitan yung default na text na nakalagay doon. So, mas maganda talaga siya na sa computer gawin. So, ito na, mag-start na tayo. So, ang unang ginawa ko dito ay, nare-ready ko na yung picture na ilalagay ko. Halimbawa, itong picture ko. Ito, nilagay ko na sa desktop para mas mabilis na makita. Okay, yung mga kailangan ko pang pictures ay yung email icon at saka yung if be like icon na dinownload ko sa Google Chrome. Okay, so kung nakaredy na ang inyong mga pictures, ang next na ginawa ko is pumunta ako sa Google Chrome. Sinerge ko ang remove.bg. Tinap ko yung remove.bg para tanggalin ko dito yung background ng picture na ilalagay ko. Okay, upload image lang tayo. Halimbawa ito, itong email icon, may blue kasi siya na background, so ayaw ko na may blue siya na background. Tanggalin ko yung background. Okay. Kung gusto nyo yung picture nyo walang background, dito nyo rin gawin. Tanggalin nyo yung background, so napakadali lang, seconds lang siya. Tapos napaka, napakalinis yung pagkakatanggal ng background niya. So, pag wala na kayong problema dyan, uh, pag perfect na yung pagkakatanggal ng background at wala ng problema, click nyo na lang yung download. Pero kung may mga excess siyang hindi natanggal, pwede nyo i-edit. And then, ito, erase and restore lang. Halimbawa, kung mayroong mga sobra dito na hindi na erase, click nyo lang yung erase. And then, yung brush size, yan, i-adjust nyo lang. Tapos, Yan. Bura-burahin nyo na lang ganyan yung mga hindi natanggal na background. So, kung perfect naman, ang pagkakatanggal, pwede nyo namang i-download agad. Okay? Naka-download na yan. So, next, okay, yung FB like icon is tanggalin ko yung background. So, upload image lang tayo. Make sure ko lang nawala siyang background. Okay, pag wala na siyang background at okay na, malinis na siya, malinis na yung pagkakatanggal ng background, pwede na natin siyang i-download. Okay, naka-download na siya. Next na gagawin natin, okay, ituturo ko sa inyo kung anong site yung sinasabi ko sa paggawa nitong ganitong channel art. So, punta tayo sa Google Chrome, type natin yung Snapa. Okay, type natin yung Snapa. Okay. Okay, click lang natin to snapa.com. Okay, so pag nandito na kayo, kailangan yung gawin is mag-create kayo ng account. Okay. Nakapag-create na kasi ako ng account dati, pero so ganito siya. Pag wala pa kayong account, ganito yung makikita ninyo. So, click nyo lang tong get started free. Tapos, mag-register kayo gamit ang kahit anong pangalan gusto nyo. So, fill up nyo lang yan, your name, tapos yung email address nyo, tsaka yung minimum 4 characters na yung password. So, okay, click nyo lang itong I'm not a robot. Okay, okay, dahil may account na ako dito, hindi na ako magre-register. So, pagka okay na, pag get started na kayo, okay, so, mag-login na lang kayo. So, dahil ako may account na, magla-login na lang ako. Okay. Ang 
next na gagawin ninyo is hanapin ninyo sa ibaba. Scroll down lang kayo. Hanapin niyo yung YouTube channel art dito. So, yung YouTube channel art. So, nakaano na talaga siya. Yung talagang standard size ng YouTube channel art na kalagay na dyan. 2560 pixel by 1440 pixel. Then, click lang natin tong YouTube channel art. Okay, napakaganda talaga yung snapan na ito kasi meron na siyang sample na uh, free to use na siya na mga templates ng paggawa ng channel art. So, kung may gusto kayo dito, mas maganda para hindi na mas mahirap gumawa. May mga default na siyang mga design. Ayan. Para mas madali kong ituro sa inyo, yung ginamit kong channel art na bago ay dito ko rin kinuha yung template. Andito sa ibaba. So, napakaganda yung mga template nila. So, ito yung ginamit kong template pala. Medyo nahirapan akong naganap. Ito pala yon Okay, so pag nakapili na kayo ng template na gusto nyo, click nyo lang yon So, ito na siya. Itong naka-highlight dito, automatic na siyang naka-highlight. So, dito lang tayo magpo-focus. Dito lang tayo mag -e edit sa part na ito. Itong rectangle na size na ito. So, itong naka-highlight na ito, ito yung makikita ninyo kapag nag-open kayo ng inyong YouTube channel. So, kapag tablet naman ang inyong gamit, Mula dito hanggang doon, yun yung makikita. So, kapag gamit naman ang inyong desktop, so mula dito hanggang doon yung makikita. So, kapag gamit naman ang TV, nakakunik kayo sa wifi, mula dito, itong area na ito, buong yan, sakop yan, makikita. O, so, hindi ko na pinalitan yung background. As is na ganyan, para hindi na ako mamroblema dito sa background dito. Para connected na siya. Kung gusto niyo yung palitan ng sarili ninyong background ito, mas magandang mag-start from the scratch kayo. Okay? Para mapalitan lahat. Okay? So, sa case ko, hindi ko na pinalitan kasi ginamit ko ang template nila. Pero itong, itong part na ito, pinalitan ko ng picture ko. So, click ko lang to And then, delete ko lang yan. And click natin tong graphics. And then, uploads. Okay? Dito ko kasi sa ginawa, nung sinave ko kasi ito, automatic siya na nandyan pa rin yung mga dinownload ko. So, para makita ninyo ko paano ko siya ginawa. So, i-upload ko ulit yung mga kailangan kong pictures. Upload image. And then, nasa desktop yung picture na kailangan ko. So, klinik ko lang tong desktop. So, andito siya. Ito yung picture ko. Okay? Pag nandiyan na siya, double click nyo lang para mapunta dito. So, kung nagtataka kayo bakit wala ng background yung aking picture dito, so tinanggal ko na yung background ko doon sa remove.bg na site kanina. Basta wag lang kayong lalampas dito sa shape na ito. Itong naka-highlight dito tayo mag-focus. Okay? Yan lang yung lalagyan natin ng mga um, contents. Mas maganda itong mga malaking Uh, text, dito ninyo ilagay yung inyong mga channel name. So, dito naman yung mga other details dito sa mga maliliit na text. Pero, nasa sa inyo na yun kung saan nyo gustong iposition. So, ang ginawa ko, itong malaki na text, okay, double click lang, tapos delete ko lang yung default text doon. So, tinipe ko lang yung channel name ko. Okay. Kung gusto nyo mas malaki pa ito, itong text na ito, palitan nyo yung font size nya. So, itong part na to, font size. So, pwede nyo yung lakihan. Yan. Scroll up nyo lang. Pero kung gusto nyo palitan, ganyan. Pwede palitan, palakihan yung font size. Next, kung okay na sa inyo yung size, kung gusto nyo palitan yung font style nya, dito kayo mamimili. Yan. Yan, may mga pagpipilian dyan. Okay, ang daming pagpipilian, magaganda. 
So, as is pa rin yung gusto ko. Kung gusto nyo palitan yung color niya, dito naman kayo mamimili. Okay. Yan, pwede nyo. Yan. Pero ako gusto kong black. Okay. Next. Nilipat ko to dito. Pagpalitin ko sila. Yan. Mas gusto ko siya dito. Okay, next. Ito, dito ko nilagay yung ibang details ng aking channel. So, double click ko lang to para mapalitan yung um, yung default text niya. So, pag na-double click nyo na yan, click delete. And then, mag-type na lang kayo ng gusto nyo yung ilagay. So, para makita ko yung tinatype ko, palitan ko yung color nyo ng black. Okay, kung gusto nyo palitan yung color, i-highlight nyo lang. Okay, then. Okay. So, palitan ko yung font style niya. O, ayun. Okay, kung gusto nyo palitan yung font, uh, font size nito, double click nyo lang. Okay, para ma-highlight siya. And then, ito. So, adjust lang natin. Okay. Next kong ginawa is, nilagay ko yung email at saka yung Facebook page icon. So, add graphics lang tayo. Click graphics. Dahil na-upload ko na yung image, so click ko ito. So, ayan na yung walang background na email icon. Resize lang natin para lumiit. Position natin kung saan natin gustong ilagay. So, ako dyan lang siya. So, ingat lang kayo sa pag-click kasi. Uh, baka sa pagmali ng pag-click nyo is, magagalaw nyo yung mga ibang image. Kagaya nito. Halimbawa, nagalaw siya ng hindi inaasahan. Okay. Tapos, umiba yung position. So, i-undo nyo lang. So, i-click nyo lang yung image na na-click ninyo na nagkamali ng pindot para bumalik siya sa ayos niya. So, i-undo nyo lang ito. Click nyo yung undo. Okay. So, nasa ayos na siya. Okay. So, next na ginawa ko is nag-add ako ng text. Click tong text. Dito yung maliit na ito yung ginamit ko. Yan. So, position na. Oh. Ando lang natin. Oh. So, double click nyo lang yung default text para ma-highlight. Then, click delete. So, I-type ko yung aking email address. So, next, lalagay ko naman yung if be like icons. Click graphics ulit. Then, tong if be like icon. So, next, lagyan ko ng FB page name ko. So, mag-add text tayo ulit. Okay. Add text. Click text. Then, itong pinakamaliit na font size niya. Kasi ito, more on sa title ito. At saka yung ito yung mga other text contents na yung channel. So, ito yung mga pinakamaliit. Mas maganda gamitin ito yung mga uh, email address. Ganon. FB name. So, click ko lang to. Double click para mapalitan yung default text. Then delete. Okay, so hindi ko napapalitan yung color at saka yung font style niya at saka yung size. Ganyan na siya. Tapos na yung aking YouTube channel art. So ang gagawin natin next is i-save muna natin para in case na gusto nating i-edit yung ating mga YouTube channel art, nandiyan lang siya. Save muna natin bago natin siya i-download. I-download na natin. Mas magandang piliin nyo itong Retina JPEG 2 times size. Click. Okay. So, ito yung disadvantage ng site na ito. Kasi kapag nakapagdalawa ka na, nakadalawa ka na ng mga na-save and download mo na ginawang channel art, magiging ganito na yung lalabas kapag nag-next download kayo. Kasi hindi unlimited yung pagda-download ng ginawa ninyong channel art. 
So, hanggang dalawang beses lang kayo makapag-download ng YouTube channel art na ginawa ninyo para sa free. Pagka gusto nyo unlimited yung gusto nyo i-download na ginawa nyo channel art, ito yung may monthly siyang babayaran. Pero ang ginawa ko, ganito, may technique dyan para makapag unlimited kayong gawa ng YouTube channel art. So, ang ginawa ko, kasi pangalawang account ko na to ng Snapa. So, yung una kong account, nakapag-download ako dun ng dalawa. Kung nalaman kong may bayad after ng two downloads, nag-create account ako ulit, tapos nakapag-gawa ako ulit ng another YouTube channel art. So, yun ang gagawin ninyo. Dahil dalawang beses na ako nakapag-download sa account ko na ito, hindi ko na siya ma-download. So, never mind kasi na-save in download ko na rin siya nung una. For tutorial purposes lang ito para makita ninyo. Make sure na satisfied na kayo sa inyong mga YouTube channel art na ginawa dito sa Snapa bago nyo i-download kasi hanggang dalawang beses lang kayo makapag-download. So, yung ituturo ko naman sa inyo paano gumawa from the scratch. Okay? Click natin ulit tong YouTube channel art. And so, simply lang yung gagawin nating uh, YouTube channel art. Lagi ninyong tandaan na itong naka-highlight, itong automatic naka-highlight, dito lang tayo magfo-focus. Ito yung nakikita kapag cellphone lang ang inyong mga gamit kapag nag-login kayo sa inyong mga YouTube channel. Unang gagawin natin is i-upload natin yung mga pictures na kailangan natin. Click natin yung graphics. Upload tayo ng mga picture na kailangan natin. Ganun pa rin. Yung una. So, ito yung kailangan kong background. Okay. So, kailangan na ihanda nyo na at naisave sa inyong mga computer ang inyong mga pictures na kailangan. Okay. So, next step. Pag nandito na, double click lang natin yung picture na gusto natin ilagay. Para mapunta dito. Okay. Ang ginawa ko dito is, linakihan ko lang to. Yan, nilakihan ko siya hanggang doon. Hindi ko clean up yung image kasi automatic na yan na makakrap at yan na yung area na makikita. Buong area na yan ang makikita kapag TV yung uh, naka-open sa pag-open ng inyong mga YouTube. Okay lang yan para sa akin kasi itong part na ito Makikita pa rin yung design niya kapag phone ang gamit. Okay, so dito tayo mag edit Itong part na to. So next na ginawa ko, mag-add ulit ako ng photo. Next is nag-add ako ng text. So click lang natin tong text. Itong mas malaki. Okay, double click. Delete. Next, palitan ko yung color ng text. Next, papalitan ko yung font style ng text. Okay, so yung font size naman nilakihan ko. Hilayin lang natin to. Okay. Oh. So, tapos na. So, ganyan lang siya. Sana nasundan ninyo. So, kapag tapos na, bago ninyo i-download, o, oh, isi-save nyo muna para in case na may gusto kayong baguhin, pwede nyo siyang ma-edit. Kapag na-save na, pwede na ninyong i-download. So, yan. So, since sabi ko nga, nakadalawang beses na akong download dito, kaya hindi ko na siya ma-download. Okay. So, click na lang yan. So, ganyan na yung lumalabas. So, yan na yung isang YouTube channel art na ginawa ko. So, maraming salamat sa lahat ng nanood at sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video upload. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!